में रिसर्च में तहकीक में केसेस निकालें तो आपको अंदाजा होगा कि जो बच्चों के साथ या खातन के साथ जैसे आपने जिक्र किया जो कमजोर लोगों के साथ जो माशरे में कमजोर है कोर्ट के अंदर यानी कोर्ट के अंदर जो कमजोर है वो हमेशा उसको पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिल सकता सख्त से सख्त से इनको पनिशमेंट दी जाए तो ऐसा ऑफेंसेस नहीं हो उसके लिए सदबात करने के लिए इस बड़े शहर कराची में तो सबसे पहला फर्ज है एनजीओ हुए मुखैर हजात हुए मोहल्ले के सामाजिक कारकुन हुए मस्जिद के पेश माम हुए अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है हमारे यहाँ उन लोगों का काम है कि वो अहल मोहल्ला अपने ऐसे लोगों पर नजर रखें कि वो चोरी में डकैती में इन जराय में मुलविस हैं कौन से लोग हैं क्या हैं और पुलिस को आगाही दें पुलिस तो 24 घंटे उनकी खिदमत के लिए है बात होती है हुकूमत की विल की जब हुकूमत कुछ काम करना चाहती है तो आपको अंदाजा होगा कि आते हैं कोई सदर साहब प्रेसिडेंट साहब और बाईस सरब के पार्क अनाउंस करके चले जाते हैं क्या बाईस सरब के पार्क से ज्यादा इम्पोर्टेंट पाकिस्तान में चाइल्ड प्रोटेक्शन का कानून नहीं है बच्चों के तहत उसका जो सबाई सतह पर भी ड्राफ्ट हुआ हुआ पड़ा हुआ है और जो कौमी सतह पर भी जो पड़ा हुआ है जो सिमीन गुरपी साहबा मिनिस्टर है ये क्या वजह है हुकूमत अगर अपने मतलब का जब सवाल में पीस का रेगुलेशन लाता है आधे घंटे में आपने देखा है लॉ ले आते हैं सारे असेंबली के हाथ खड़े हो जाते हैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड इस चीज से मैं उस पर सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि एनजीओ प्रॉपरली अभी वर्कआउट कर रही है क्योंकि जो कराची की आबादी के हिसाब से देखे तो एनजीओ कम है और उनके ऊपर रश ऑफ वर्क है उस रश ऑफ वर्क की वजह से वो प्रॉपरली तोज्जो मेरा अपना ओपिनियन ये तो वजह नहीं दे पाता मौजूदा हालात में आपके बहुत से फैक्ट हिडन क्यों रहते हैं कि आपकी कराची की छप्पन फीसद लोग जो हैं कच्ची आबादियों में रिहायश पसी है उन आबादियों में ऐसी भी आबादियां हैं कि जहां आपका शायद मीडिया और पुलिस का भी जाना नामुमकिन है क्योंकि कच्ची आबादियां हमेशा लैंड माफिया और ये लोग बसाते हैं और इनके अपने कानून होते हैं वहां की अपनी पंचायत होती है तो लिहाजा उन लोगों को कोई रियासत के कवानीन का कोई खौफ और खतर नहीं होता जहां तक आपने कहा कि तालीम याफ्ता ना होना देखिए ये एक जारी बात है एक बहुत बड़े अफसोस का मुकाम है कि आज भी पाकिस्तान में हम श्रीलंका से हमारा लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा पीछे है पुलिस के साथ समाज और माशरे की भी जिम्मेदारी है कि वो अपना किरदार अदा करते हुए ऐसे मुजरमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं और ये ब्लाइंड मर्डर थे हमारे लिए बड़ी मुश्किल थी लेकिन कुदरत ने हमें कामयाबी दी और ये हमारे एस साहब और डी साहब के मेहनतों का ये नतीजा है और हमें कामयाबी मिली है यहाँ का मेरे को कुछ भी नहीं मालूम उन्होंने मेरे कान में नस्वार डाली मेरे पर तशद की उन्होंने बोला आप ये मालूम है हम आपको छोड़ देंगे चार दिन के बाद पुलिस ने सबको वन बाय वन करके क्लियर कर दिया बोला भाई इन में से आपके बच्चे का कातल कोई भी नहीं है कुछ माह कब बच्चों के साथ बदफेली करने के इल्जाम में गिजरी पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार भी किया मस्कूर शख्स पर इल्जाम है कि उसने बच्चे के साथ बदफेली करने के बाद उसे कत्ल कर दिया ताम डीएनए रिपोर्ट नेगेटिव होने के सब मुलिम को नाकाफी शवाहिद की बिना पर रिहा कर दिया गया और ये मुहरक तब तक नहीं रुकेंगे बच्चों के साथ जब तक किसी भी शख्स को आप इबरत का निशान नहीं बनाएंगे कानून के कटहरे में नहीं लाएंगे उसे कोई ऐसी सजा नहीं देंगे जो दूसरों के लिए इबरत का निशान बने जब किसी के साथ ऐसी कोई ज्यादा हो जाती है मोहल्ले की सतह पर लोग उस बात को वहाँ पे बिठा के खत्म कराने की कोशिश करते हैं या फिर उसके बाद थाने तक कोई भी इशू अगर पहुंचता है तो थाने के अंदर नॉर्मली ऐसे होता है कि पुलिस वाले उनको इस चीज के इस चीज के ऊपर प्रेशराइज करते हैं कि आप कोर्ट जाएंगे आप अपना काम रोजगार छोड़ के अपना तमाम दिन वहां बर्बाद करेंगे और आपको रिलीफ नहीं मिलेगा तो आप इस मामले को यहां पर ही खत्म कर दें जब यहाँ सब जगह लोग देखते हैं कि पावर को अब्यूज किया जाता है तो वो इसी तरह माशरे में एक ऐसी जो मामूल नॉर्म जिसे इंग्लिश में आप कहें वो सेट हो जाती है कि अगर हम इस बच्चे को भी गली के चलते को सेक्सुअल अब्यूज कर देंगे तो शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा चार दिन मीडिया में आएगा आप पांच से दस बीस हजार खर्च करके वो बेल करा के बाहर आ जाएंगे क्योंकि जिस माशरे में खौफ का रुझान हो जहाँ माफियाज हों जहाँ पे हर तरह के माफिया मौजूद हों रियासत बहुत कमजोर हो तो वहां गवाही नहीं दी जाती क्योंकि गवाही उस माशरे में दी जाती है जहां पर गवाह को तहफुज देना हुकूमत की जिम्मेदारी और गवाह हुकूमत के तहफुज पर यकीन करके कोर्ट चलाए ना कि गवाह अगर कोर्ट आए तो उसे इस गुरदर्दी से मारा जाए उसकी नाले में लाश मिले ताकि आइंदा कोई गवाही ना दे सके शहरों से कराची आते हैं 
اکثر جرائم میں ملوث افراد پائے جاتے ہیں ان میں خاص کر اس طرح کے جرائم میں جنسی جنسی ہوا ہے اس میں اس طرح کے بچے زیادہ اس طرح کے لوگ زیادہ ملوث پائے جاتے ہیں تو کیا پولیس نظر رکھتی ہے کچھ ایسی انویسٹیگیشن میں لے یا کیا طریقہ کار ہوتا ہے عرض یہی ہے کہ جو لوگ باہر کے صوبوں سے آ رہے ہیں یا کہیں سے آ رہے ہیں غریب آبادیاں ہیں کچی آبادیوں میں رائش پذیر ہیں وہ آتے ہی تلاش ماش کی وجہ سے اور وہاں پر کیا ہے کہ لوکیلٹی ان کی لو کیٹیگری کی ہوتی ہے اس وجہ سے یہ جرائم زیادہ جنم لیتے ہیں اس کے لیے پولیس بالکل اپنی طرف سے کوشش کرتی ہے کہ ایسے لوگوں کا پتہ لگائے اور اس کام کا صدباب کیا جائے لیکن اہل محلہ معززین این جی اوز سماجی تنظیموں اور بھی بہت سے لوگ ہیں مخیر حضرات ان سب کا فرض ہے نارمل یہ ہوتا ہے کہ جو آس پاس کی جو کراچی کے پاس جو کچی آبادیز ہیں ان کچی آبادیز میں ان کی رہائش ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں لٹریسی ایجوکیشن کا تعلیم کا فقدان ہے جس کی وجہ سے وہاں یہ واقعات نارملی دوسرے علاقوں سے زیادہ ہوتے ہیں بہت امپورٹنٹ فیکٹر دیکھیں ہم نے کیا کیا ہم نے کراچی میں ساٹھ آبادیاں بنوا دی صرف ٹیکسٹائل اور فشری سیکٹر کو چیپ لیبر دینے کے لیے مچھر کالونی سے لے کے ابراہیم ایدری سے لے کے تین اٹی کے بنگالا پارٹی سے لے کے موسا کالونی تک اٹھارہ سے بیس لاکھ برمی بنگالی آپ نے یہاں بسا دیے چالیس لاکھ آپ نے افغانی یہاں پہ بسا دی آپ نے کوئی امیگریشن الیگل امیگرنٹ کے لیے کوئی ایک ادارہ بتا دیں پاکستان میں جو فال ہو جنسی جرائم حیوانیت کا دوسرا نام ہے اس طرح کے غیر فطری افعال کا مرتکب کسی صورت انسانی ہمدردی کا مستحق بھی نہیں ہو سکتا خاص طور سے جو معصوم اور کم سن بچوں سے زیادتی کے مرتکب ہوتے ہیں ایسے مجرمان کسی ہمدردی کے مستحق نہیں ہو سکتے یہاں علمیہ یہ ہے کہ لوحقین بدنامی کے خوف سے ایسے واقعات کو آگے لے جاتے ہوئے ڈرتے ہیں آج یہ واقعہ نازک اور زیشان کے ساتھ رونما ہوا ہے اگر اس کی روک تھام نہ کی گئی تو کل یہ کسی کے بچے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یہاں سماج اور معاشرے کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں